गुड मॉर्निंग जय हिंद माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा पटेल आई एम अ बायोलॉजी टीचर आज मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन कोरोना रिलेटेड देने जा रही हूँ और वो स्पेशली जो नीट स्टूडेंट्स है उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी तो सबसे पहले वॉट इज वायरस तो वायरस उसका मीनिंग होता है अ पॉइजनियस सब्सटेंस मतलब कि जो जहरीला पदार्थ है राइट right? उसको हम वायरस बोलते हैं अब जैसे पहले क्वेश्चन आया कि भाई वायरस का जो भी फैलावा स्प्रेड हो चुका है उसको क्या बोलते हैं तो जब भी कोई डिसीज कोई एक स्टेट में जब घूमता है तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक जब एक स्टेट में से बहुत सारे जो नियर बाय स्टेट है अगर वहां पे वो स्प्रेड होता है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक और अगर एक कंट्री में से जो नियर बाय कंट्री है अगर वो डिसीज वहां पर स्प्रेड होता है तो उसको बोलते हैं एपेडेमिक और कोई डिसीज पूरे ग्लोब में फैल जाए तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो कोरोना वायरस है वो उसकी वजह से जो डिसीज हो रहा है वो पैंडेमिक डिसीज है सेकंड ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अफेक्ट करता है राइट सेकंड थिंग जो कोरोना है उसका मीनिंग क्या है तो जो कोरोना वर्ड है वो आया है लेटिन वर्ड कोरोनू कोरोना मिस क्राउन जैसे आपने देखा है कि वायरस के सरफेस पे ऐसे स्पाइक्स होते हैं तो जैसे क्राउन जैसा दिखता है इसीलिए उसको कोरोना बोला है सेकंड थिंग कोरोना के आगे वर्ड लगाते हैं नोवेल कोरोना वायरस तो नोवेल क्या तो ये जो कोरोना वायरस है उसकी न्यू स्ट्रेन है इसीलिए उसको बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये वायरस आज ही ढूंढा हुआ है कि आजकल में ढूंढा हुआ है अगर आप डेटोल देखो तो डेटोल की एडवर्टाइज पे भी नीचे लिखा होगा कोरोना मतलब कि वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोरोना वायरस कोरोना वायरस जो फैमिली से बिलोंग करती है उसको बोलते हैं कोरोना वेरिडी फैमिली ये फैमिली में पहले भी दो वायरस आइडेंटिफाई हो गए हैं एक सार्स जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला है सेकेंड मर्स एम ई आर एस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम राइट right? और जो अभी नया तीसरा डुंडा है वो है नोवेल कोरोना वायरस जिसको हम कोविड 19 बोलते हैं कोविड 19 का मीनिंग क्या है तो को मीन्स कोरोना वी मीन्स वायरस एंड डी मीन्स डिसीज एंड 19 मतलब कि पता है हमको कि भाई चीन में वो 2019 में सबसे पहले डुंडा गया था इसीलिए उसको बोलते हैं कोविड 19 कोरोना वायरस डिसीज टू ये जो कोरोना वायरस है वो कोरोना विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है कोरोना वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सेकंड ये जो कोरोना वायरस है उसकी आप सरफेस पे स्पाइक्स देख रहे हो ये स्पाइक्स ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं ये जो ग्लाइको प्रोटीन है वो श्रेट मतलब की घिर जाता है और नए नए ग्लाइको प्रोटीन फ्रीक्वेंटली फ्रॉम होते हैं और सेकेंडली ये जो ग्लाइको प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है इसी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है इसी वजह से जो कोरोना है उसके सामने वैक्सीन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है राइट right? जो कोरोना वायरस है उसके डिटेक्शन के लिए दो टेस्ट होते हैं मोस्टली एक एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉबेंट ऐसे और सेकंड आर टी जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पोलिमरेज चेन रिएक्शन राइट ओके सेकंड थिंग इसके लिए जो ड्रग यूज होती है मेजिकल वी नो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन जो मलेरिया के लिए भी यूज होती है एंड उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई स्टे होम घर पे रहो क्यों तो भाई जब भी घर पे ज्यादा रहोगे तो बाहर नहीं घूमोगे तो ज्यादा से ज्यादा वायरस के जो पार्टिकल्स है वो आपके लंग्स में मतलब की ब्रीदिंग के थ्रू आपके रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएंगे तो आप उससे बच सकते हो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि मास्क पहनो राइट right? बाहर आपने कहीं पे टच किया तो आपके हैंड्स के थ्रू जब आप घर पे खाना खाते हो तो भी वो वायरस आपकी बॉडी में जा सकते हैं और सेकंड बोला है कि भाई उससे बचने के लिए अपनी जो इम्यून सिस्टम है इम्यून पावर है उसको इंक्रीज करना चाहिए और खास करके जो छोटे बच्चे उनकी इम्यून पावर बहुत ज्यादा होती है अच्छी होती है और जो दादा दादी लोग होते हैं जिनकी एज हो चुकी है उनकी इम्यून पावर थोड़ी कम होती है तो उनको खास केयर करनी चाहिए और अपनी इम्यून सिस्टम को एंकरेज करने के लिए क्या करना है तो जो उकाड़ा आता है काड़ा जब बोलते हैं कि आयुर्वेदिक हर्बल उकाड़ा वो खास पीना चाहिए कि जिससे हमारी इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो राइट तो जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी वो थोड़ा उसका सामना कर पाएगा ओके थैंक यू